well now we will be discussing that what type of properties are not identified as investment property well knowing the definition of investment property now we will be having few examples which are not identified as investment property for example property employed in the business jisme aapka koi production ho rahi hai ya supply ho rahi hai wahan se koi cheeze outlet hai that can never be your investment property okay koi daftar hai koi administratively koi store hai wagaira wagaira then property held for future use as owner occupied property property held for future development and subsequent use as owner Occupied property. आपने owner occupied property की definition पे उसको देखना है okay? अगर उसको आपने होल्ड किया कि फ्यूचर में आप वहां पर एक वेयर हाउस बनाएंगे तो दैट इज नेवर योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट वुड बी योर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ओके आई सिक्सटीन के तहत उसकी अकाउंटिंग करेंगे वी विल लर्न इन द अपकमिंग मॉड्यूल्स की उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है फिलहाल अभी we are identifying either the property is investment property or owner occupied property sirf is point pe aapne gaur karna hai iski accounting kaise karni hai iski presentation kya hogi iske disclosures kya honge we will be learning in upcoming modules well then there is another example that property occupied by employees of the entity hota hai na ke entity apne employees ko apne staff ko एक बिल्डिंग में अकोमोडेट करती है या एम्प्लॉज के लिए कॉलोनी बना देती है अब दोज बिल्डिंग विच आर इनफैक्ट ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉयज अच्छा यहां पर एक और पॉइंट भी क्लियर कर लें इन क्यू केसेस दोस्त एम्प्लॉय पे रेंट टू द एंटिटी बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात हो जाएगी इवन देन दैट वुड नॉट बी क्लासिफाइड अंडर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्योंकि उसी बिजनेस एंटिटी के एम्प्लॉय ने ऑक्यूपाई किया हुआ उस बिल्डिंग को तो दैट वुड बी टर्म एज ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नॉट द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिमेंबर देन ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अवेटिंग डिस्पोजल आपकी एक वेयर हाउस की बिल्डिंग थी आपने उसके बारे में वेयर हाउस खाली कर दिया और कहा कि जी नाउ इट इज हेल्ड फॉर सेल सो ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो के हेल्ड फॉर सेल है अगेन दैट इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को हेल्ड फॉर सेल के तहत आई एफ आर एस फाइव में अकाउंट फॉर करेंगे ओके देन प्रॉपर्टी बींग कंस्ट्रक्टेड और डिवेलप ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी आपने एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया और आपने कहा कि थर्ड पार्टी के लिए यू वुड बी कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर इन अवे वट द पॉइंट बीइंग कॉन्ट्रैक्टर यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग फॉर थर्ड पार्टी अब इसको भी आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं क्लासिफाई करेंगे ओके वेल दे आर फ्यू मोर एग्जांपल्स प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आपके पास बिल्डिंग की बेशुमार सपोजली इन्वेंट्री है मैं इन्वेंट्री यहाँ पे यूज कर रहा हूँ लफज क्योंकि ये आई एस टू में आएगी आपकी फिर इन्वेंट्री इसको ट्रीट करते हैं आपने आठ दस पंद्रह बीस सौ पचास घर बना के रखे हैं एंड यू आर वेटिंग टू सेल दो हाउसेज दैट अगेन वुड नॉट बी क्लासीफाइड अंडर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो इन्वेंट्री बन जाती है आपकी ओके आई एस टू यू नो वेरी वेल इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री में क्लासीफाई होगी and then property that is leased to another under finance lease thoda sa samajh le what is finance lease in our way you being the lessor you have two types of leasing uh, options with you either you would be leasing out this to the lessee for a lesser time period wo aapki operating lease ke taur par account for ho okay और इसकी कुछ शराय हैं जो कि आप आई एफ आर एस सिक्सटीन में देखते हैं उसके मुताबिक बींग लेस और दैट वुड बी टर्म्ड एज ऑपरेटिंग लीज 
اور دوسرا اگر وہ شرائط ڈفرینٹلی جو کہ فائنینس لیز کے لیے ہیں جس میں کہ آپ کو آسان بات کرتا ہوں آپ اس کو رائٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس ایسٹ کا ٹائٹل ٹرانسفر کروا سکتے ہیں ان فیوچر دیٹ وڈ بی دا فائنینس لیز تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ایک بلڈنگ فائنینس لیز پر لیز ایگریمنٹ کی ہے لیسی کے ساتھ تو وہ آپ کی کبھی بھی انویسٹمنٹ پراپرٹی نہیں ہوگی اوکے پراپرٹی دیٹ از لیز ٹو این ادر پرسن اور اینڈ پارٹی آن فائنینس لیز وہ کبھی بھی آپ کی انویسٹمنٹ پراپرٹی نہیں ہے آن یور آکیوپائڈ پراپرٹی میں آئے دیز وار فیو ایگزامپلس آف دا پراپرٹی ٹائپس وچ آر ناٹ آئیڈینٹیفائڈ ایز انویسٹمنٹ پراپرٹی